മോർണിംഗ് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് സോ കം ടു ദ പോയിന്റ് സർ ഈ ബ്രൈറ്റിന്റെ പേര് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു എനർജറ്റിക്ക നല്ലൊരു ചരിഷ്മയുണ്ട് സാറിന്റെ പേര് നമുക്ക് അതുപോലെ മാറ്റിയേ പറ്റൂ ഞാനിപ്പോ ആറ് സിനിമകളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ പേര് മാറ്റിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ അതൊരു അൻപത് സിനിമ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോഴേ മാറ്റുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് മാത്രമല്ല സാർ ഈ കൃപേഷ് കൃപേഷ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കബീഷ് കബീഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫീല എനിക്കല്ല സാർ മറ്റുള്ളവർ സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് സം ഗുഡ് എനർജറ്റിക് നെയിംസ് ഫോർ യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് വൈ കേട്ടെ സാർ ആദ്യത്തെ പേര് വിനിൽ വിനിൽ വി നിൽ നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ലാത്ത പേര് നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ അടുത്തതൊരു ട്രഡീഷണൽ പേരാണ് പ്രദോഷ് പ്രദോഷ് സന്ധ്യ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കത്തിത്തീരുന്നു അല്ലേ നേരം വെളുത്തിട്ട് വേണം വേറെ പേര് വൈകിട ഓക്കെ സാർ ഒരു റഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു പേരുണ്ട് റഷ്യൻ പേര് റഷ്യൻ പേര് നല്ലതാ സാറ് ഹോളിവുഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യും റഷ്യൻ പേര് വൈകിട്ട് പറയുന്നത് അത് വേണ്ട സാർ ഈ ബ്രാഷ്നേവ എന്നുള്ളത് ഫാൻസ് ആയി ചുരുക്കി ബ്രാക്കുട്ടപ്പൻ എന്ന് വലുതാക്കിയാൽ മൊത്തം കുഴപ്പമോ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാലോ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം സാർ ഇങ്ങോട്ട് താ ഞാൻ ഇത് വായിക്കാം അടുത്തൊരു പേര് ഇഷ്ടാവില്ലേ ആഘോഷ് ചിത്രത്തിൽ ആഘോഷ് മേനോൻ പ്രിയദർശൻ ചിത്രത്തിൽ ആഘോഷ് ദൈവമേ ഈ മകന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടും സ്വന്തം പിടിപ്പില്ലായ്മ അന്ധവിശ്വാസം കയ്യിലിരിപ്പ് അങ്ങനെ ഒട്ടനേകം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞ അണ്ടികളഞ്ഞ അണ്ണാനെ പോലെ പൊളിഞ്ഞൂപ്പാടിളകി പാപ്പരായിരിക്കുന്ന ഈ മകനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭാഷ മണ്ടന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സമയം കിട്ടുമ്പോ പോളൂട്ടി ബ്രദറൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിറയെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ അങ്ങനെ വീടുകളിൽ പോകാറില്ല ഇതിവൻ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൈവച്ചാൽ എനിക്ക് നെഞ്ചിൻ്റെ താളമടക്കാം മോഹൻ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം ഈ വർഷം ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടണം ബ്രദർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവനറിയാലോ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് നീ ആയിരുന്നെ അവന്റെ തലയടിച്ചു പൊളിച്ചേനെ നോക്ക് നീ ഒരു നടനാണ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു നടൻ കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആവണം ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കോ കരിസ്മാറ്റിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം രണ്ടുപേരും കൂടി പിടിച്ചതില്ലെങ്കിലും വന്നതിനാന്ന് പറ പറയാം സിനിമ ഇറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഞാനും ഇയാളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഇതിനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ ഉറപ്പായിരുന്ന ഒരു അവാർഡ് ആ തല്ല് കാരണം പോയി കിട്ടും 
കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വാർഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ആയിരുന്നു ജൂറി ചെയർമാൻ ടി കെ നൗഷാദ് ആരാധറിയാവോ നീ അന്ന് നൽകിയ ആ ഹംസ രണ്ടത്താണിയുടെ അനിയൻ നിൻ്റെ പേര് മികച്ച നടനുള്ള പരിഗണനയിൽ വന്നപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ കയർ ഓട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി നിൻ്റെ അഭിനയ നാടകമാണ് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല പിന്നെ ഏതോ ലോക്കൽ ബാർക്കറി അടിയുണ്ടാക്കി ഇത് കാരി എന്ന അർഹനല്ല അങ്ങനെ ഓരോ കട്ടാമുട്ടി കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നത് നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്താനല്ല ഒരവാർഡിലൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷേ നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അംഗീകാരം കുറച്ച് പേര് വന്നങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ നമുക്ക് അതിലും വലുത് വാങ്ങണം മോഹൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് മുകളിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ രണ്ടത്താണിക്ക് നൗഷാദിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അലഞ്ഞവരാ കഷ്ടപ്പെട്ടവരാ സിനിമയെ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടവരാ ആ നമ്മളെ അടിച്ചതിനു മേലെ അടിച്ചാലൊന്നും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ ഒരു ശബ്ദം അത് നമുക്ക് വേണം അവസാന നിമിഷത്തെ ഭാഗ്യക്കിടെ എൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നിനും ശ്രമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം സാറേ ഇതേപോലത്തെ റോള് എപ്പോഴൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ലോ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സാറേ മോളെ നീ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫോർമാലിറ്റീസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയേ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിളിച്ച ചില്ലറ വേഷങ്ങൾക്കൊന്നും നീ വന്നില്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ എന്നും നായകനായിരുന്നു എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ ഗുഡ് റീസൺ തനിക്കിത് വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഉയർച്ചയും നന്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും എടോ താൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് The entry should be submitted on or before 25th January 5 p.m. in the National Film Award Committee Office, New Delhi. Why are you here for 24 hours? I don't know. I don't know what I'm going to do. Sorry. I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What's going on? What's going on? പ്രകാശേ നീ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് എന്താ നോക്ക് ഞാനിപ്പം വയനാട് തിരുനെല്ലിയില സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഷൂട്ടില് എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാരും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കുള്ള ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റിൽ അയക്കണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും പോകേണ്ട സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റും വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിച്ച നടത്തി എടുക്കാവുന്നുള്ള പ്രകാശിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം കൃഷ്ണമുണ്ണി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞോ സാറേ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചെയ്യാം നമുക്കിത് വേണം സാറേ എന്നാ തുടങ്ങിക്കളയാം ഓക്കെ കയ്യെത്തും സ്വപ്നം മെല്ലെ കൺമുന്നിൽ മായുന്നെന്റെ ചാഞ്ചാടും മായക്കൊമ്പിൽ മറഞ്ഞതിന്റെ മിന്നാരത്തേരോട്ടങ്ങൾ കണ്ണോരത്തീരത്തെത്തി ഈരാവിൽ ഒന്നൊന്നായി പറന്നുയരാം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ രാവിലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊറിയർ അയച്ചതിന് ശേഷമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാവൂ പ്രൊഡ്യൂസർ രവിയേട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാം കയ്യെത്തും സ്വപ്നം മെല്ലെ കൺമുന്നിൽ മായുന്നെന്റെ ചാഞ്ചാടും മായക്കൊമ്പിൽ മറഞ്ഞതെന്തേ മിന്നാരത്തേരോട്ടങ്ങൾ കണ്ണോരത്തീരത്തെത്തി ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നായി പറന്നുയരാം എന്തോ 
വണ്ടി ചേട്ടാന്നില്ല കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഷോ ഒന്ന് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ പ്രപ്പോസൽസിന്റെ ബഹളായിരിക്കും നോക്കിക്കോ ഏ അങ്ങനെ ടി വി ഷോ ഒക്കെ കണ്ട ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ട ഊവേ നമുക്ക് കാണാം രാവിലെ ഹലോ എടാ മരവൂളെ വേട്ടാവളിയാ പാൽപ്പേട മോറ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വെച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കാറുമായിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ആ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞു കൊല്ലും സാറേ സിനിമയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോളറാ എന്റെ മോയുടെ മോന നീ എപ്പ വരൂ എന്ന് പറയടാ എന്താടാ മിണ്ടാത്തെ എന്റെ സ്വഭാവം നീ അറിയാ എന്താടാ ഞാൻ സി ഐ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നീ സി ഐ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആളാ എന്താടാ കളിക്കല്ലേ നീ എപ്പ വരൂ എന്ന് പറയടാ ഒന്നുകൂടി നോക്കടു സാറേ ഇത് ഡമ്മിയാ സാറേ ഇപ്പൊ തന്നെ മണി ഒമ്പത് ഇരുപതായി അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം 
അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് സമയത്തിലായില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ വിചാരിച്ച ഒരുപാട് ദൂരം എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്നൊരിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത്ര എമർജൻസി ആണോ അയ്യോ എമർജൻസി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും സാർ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ ഇതേ സമയം ഒമ്പത് ഇരുപതായി സാർ പ്ലീസ് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിനോട് പറഞ്ഞാ മതി ഓക്കെ സാർ വഴക്ക് കിട്ടും ഇനിയും ഇനിയൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പോയിക്കോളൂ താങ്ക്സ് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും കിട്ടട്ടെ ചായ കുടിച്ചാലോ ഒരു മസാല ദോശ